வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் வெரி லோ பட்ஜெட்டில் அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி லாஸ்ட் கிளாஸில் ருபீஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் அதில் ஒரு ப்ளூடூத் மாடல் அதை எம்பி த்ரீ ப்ளூடூத் மாடல் வந்துடும் நம்ம ஃபோன்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு ஆடியோ கண்டண்டை நாம் இதில் எடுத்து ஆம்பிளி பண்ணி வீட்டில் கேட்கலாம் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ரெக்கார்டிங் மோடு இருக்குது ஆக்டலரி இன்புட் இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாக இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் அதில் கருவைக்கு மைக்கு கூட இருக்குது மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணிவிட்டு கூடவே என்ன பண்ண முடியும் நம் பாட முடியும் இப்படிலாம் நிறைய அந்த மாடலில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் வெரி லோ பட்ஜெட்டில் அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஆம்பிளி பேர் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பற்றிய ஒரு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அந்த பிளாக் டயக்ராம் இருந்தால் தான் உங்களால் அசம்பிள் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் வர்றாரு தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு உள்ள ட்ரிபிள் நைன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பது ரூபாயில் இவ்வளோதான் அவருடைய பட்ஜெட் இதில் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் பண்ணி கொடுத்துடலாம் பவர் எப்படி ஆ அதுதான் ப்ராப்ளம் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னு அவர் பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்குது எனக்கு அதிகமாக நான் காஸ்ட்லி வேண்டாம் ஆல்ரெடி எங்கிட்ட ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்குது ஒரு சப்பு பர் ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு எட்டு இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் எங்கிட்ட ரெண்டு இருக்குது பட் பிளேயர் மட்டும் இல்லை டிரைவர் மட்டும் இல்லை ஒரு யூனிட் மட்டும் இல்லை ஆம்பிளிஃபையர் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு நாம் அசல் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த பட்ஜெட் குறைவாக வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷனை செலக்ட் பண்ண தெரியணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய போர்டு இன்னுமே போர்டு நிறையா இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதை லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது த்ரீ வார்ட்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வார்ட்ஸ் ஒரு பத்து பத்து ரூமு போதுமானது பிஐஎம் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சிப் ஐசி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் பவர் ஜாஸ்தி இப்போ இந்த சிப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய சிப் இது சிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு சிப்பை உபயோகப்படுத்தின ஒரு மாடல் இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட்டு எயிட் வோல்ட்டு டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம் வைடு ரேஞ்ச் இருக்குது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வோல்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளக்சேஷன் ஆகுது அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் பார்த்துருக்கிறது கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் குவாலிட்டி அருமையாக இருக்கும் நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு லீனியர் ஐசியோட லீனியர் ஐசினால் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஐசியோட கிளாரிட்டி பக்காவாக இருக்கும் அந்த ஐசியில் எப்படி ஒரு ஓவரால் ஃப்ரீக்குவன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் லோ ஃப்ரீக்குவன்சி மிடில் ஃப்ரீக்குவன்சி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாத்தையுமே தூக்கலாக கொண்டுட்டு வரக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் போர்ட்ஸ் இது போர்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது எங்கள்கிட்ட நிறைய பேர்த்துக்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் வெரி லோ பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கும் தேவைப்படும் அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அசசரிஸ் எல்லாம் தேவை ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை வேணும் ஒரு கேபினட் வேணும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் போர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கிடைக்கும் கிளாஸ் டி எல்லா போர்டுமே எங்கிட்ட இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ரெண்டு சேனல் ஸ்டீரியோ இல்லையா ரெண்டு சேனல் ஸ்டீரியோவுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணுறது த்ரீ வார்ஸ் கஸ்டமர் கேட்குறார் இதோட வார்ஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார் அப்படின்னா இது வேண்டியதில்லை இந்த சிப்பு இந்த போர்டு வேண்டாம் அடுத்து என்ன ஸ்டெப் எடுத்துக்கலன்னா பாருங்கள் இந்த இருக்குது இருக்கு இல்லையா இதுதான் இப்போ படத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த போர்டு இருக்குது இந்த போர்டுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட்டு தான் எயிட் வோல்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு இது ஸ்டீரியோ இன் ஸ்டீரியோ அவுட்புட்டு பவர் எவ்வளோ அப்படின்னா முதல்ல த்ரீ வார்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதோடு அஞ்சு மடங்கு பவர் ஜாஸ்தி ஃபிஃப்டீன் வார்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வார்ஸ் எட்டு இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் பக்காவாக ட்ரைவ் ஆகும் சிப்பு பார்க்குறது துளிவிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓல்ட்டும் சொல்லிட்டேன் இல்லையா சரி
நல்ல குவாலிட்டி பக்கவாக இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் ப்ரீஆம்பிளிஃபையர் ஆட் பண்ணியிருக்கனால இந்த போர்டு இந்த போர்டு நல்லா தூக்கலாக அவுட் புட் வரும் ஆனால் அதில் பீட்டி கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா பீட்டி வைக்கணும் இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வித்து கண்ட்ரோலோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிப் இருக்குது ஓகேவா இதுவும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கஸ்டமர் கேட்குறத அந்த மாதிரி நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் இது வந்து மானோ இது சிக்ஸ்டி வார்ட்ஸ் அவுட் புட்டு இது வந்து ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸ் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துடலாம் இப்போ தேவையில்லை இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் இருக்குது அவைலபிள் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அமைச்சிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு போர்டு இருக்குது இல்லையா பாருங்கள் ரெண்டு போர்டு இருக்குது இது சிக்ஸ்டி வார்ட்ஸ் அவுட் புட் மானோ இது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸ் ஸ்டீரியோ நமக்கு தேவை ரெண்டு எட்டு இன்ச்சு ஸ்பீக்கரை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த போர்டு பவர் ஆம்லி பேர் நமக்கு தேவை ஒரு சப்பு பர் இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது தேர்ட்டி வார்ட்ஸ் போடணும் இல்லையா சிக்ஸ்டி வார்ட்ஸ் நல்ல தூக்கலான பேஸ் வரும் அவர் ஒரு கஸ்டமர் பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்குது எனக்கு போதும் குவாலிட்டி மட்டும் கிளாரிட்டி பக்காவாக இருக்கணும் வால்யூம் லவுட்னஸ் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை கிளாரிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவை இந்த ரெண்டு போர்டை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் கண்டிப்பாக அசம்பிள் பண்ண முடியும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ தான் இன்னொரு கஸ்டமர் கொடுக்க முடியும் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்குது புதனமாக இது ஒரு கேபினெட் இது ஒரு கார் செட்டுக்கு உண்டான கேபினெட்டு இதில் நாலு கண்ட்ரோல் இருக்குது நாலு கண்ட்ரோலில் ஒன்று வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஸ்டீரியோ ட்ரிபிள் கண்ட்ரோல் ஸ்டீரியோ பேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டீரியோ ரெண்டாவது சப்பு சப்போட வால்யூமை கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு தேவைப்படும் சில பேருக்கு ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இதெல்லாம் இருக்குது இது போர்டு இந்த போர்டை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லிவிட்டேன் இந்த போர்டு இருக்கு இல்லையா பார்க்கலாம் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் இந்த போர்டோட படம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா போர்டு உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்குது இது மேக்னிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதனால் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் டிசி இன்புட் சாக்கெட் இதில் டுவெல் வோல்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு கொடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு போர்டுமே காம்பபிலிட்டி பண்ண முடியும் அதாவது இந்த போர்டுக்கு என்ன வோல்ட்டு கொடுக்குறோமோ அதை வோல்ட்டு இது கொடுக்க முடியும் இது மானோ இல்லையா அதனால் சிக்னல் இன் ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு சாக்கெட் சிக்னல் அவுட் ஒரு சாக்கெட் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் உள்ளது ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு போகுது அவுட்டு இது சிக்னல் இன்புட் ஃப்ரம் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் சிக்னல் இங்கேருந்து வரும் இதுதான் டோட்டல் சர்க்கியூட்டு ஓகேவா இந்த போர்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த போர்டு சிஏ த்ரீ ஒன் ஒன் ஜீரோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ரைட் இன்புட் லெஃப்ட் இன்புட் கிரவுண்டு ரைட் அவுட் புட் நெகட்டிவ் ஸ்பீக்கர் ரைட் அவுட் புட் பாசிட்டிவ் ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் அவுட் புட் நெகட்டிவ் ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் அவுட் புட் பாசிட்டிவ் ஸ்பீக்கர் நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ஆர் ஊஃபர் எது வேணாலும் இதில் கொடுக்கலாம் ரெண்டுலேயுமே இண்டிகேட்டர் இருக்கும் இது சப்ளை கொடுத்தோடனே அந்த போர்டில் இண்டிகேட்டர் லைட் எரியும் இப்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ரெண்டு போர்டையும் வச்சு எப்படி ஒரு நாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்க பற்றி ஒரு சிம்பிள் டெமோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு போர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு போர்டு உபயோகப்படுத்தி நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணலாம் இன்னும் கூட பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ட்ரிபிள் நைன் தௌசண்ட் ருபீஸில் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் பண்ணலான்னா அதனுடைய கான்பிகரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பவர் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அவ்வளோதான் சேம் கேபினட் சேம் கேபினட்டில் நீங்கள் கேட்குற கான்ஃபிகரேஷனுக்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அல்லது இந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கு நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண தெரியணும் நம்ம பெரிய ஆம்பளை பேர் எடுத்துனே ஒன்று அசம்பிள் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி சின்னதாக லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ஆம்பளை பேர் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்போ தான் நாலேஜ் வரும் அப்போ தான் நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போது பார்க்கலாம் பாருங்கள் சிம்பிள் டெமோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த இடத்துல வச்சுருக்கு பார்த்தவே உங்களுக்கு தெரியுது இது ஒரு மாடல் ப்ளூடூத் மாடல் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட் அவுட் புட் தரக்கூடிய ஒரு பவர் ஆம்பளி பேர் போர்டு இது மானோ போர்டு டு சப்பு பேர்
நமக்கு வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் செப்பரேட் பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த போர்டு தேவை இதுக்கு பேர் சப் ஃப்ரீ அப்படின்னு போர்டு இருக்குது இந்த போர்டில் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது அதில் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோடய ரெஸ்பான்ஸ் கொஞ்சம் கூட்டலாம் குறைச்சிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் ஜேஆர்சி ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் இருக்குது எல்எம் செவன் ஃபோர் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஎல்ஓ ஜீரோ எயிட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஐசியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஐசி வேணால் வரலாம் போர்டு வரலாம் எது கம்மியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியணும் ஓகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலியமாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது பை பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் டபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரன்ஸை பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வகுப்பு வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிற கோர்ஸை படிக்கும் பொழுது நமக்கு சில தெரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் புரியாமல் இருக்கும் இதையெல்லாம் ஒரு ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா அந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் சிம்பிளாக ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணணும் இந்த பத்து ப்ராஜெக்ட் தான் நீங்கள் யார் எலக்ட்ரானிக்கில் உங்கள் ஸ்கில் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அப்போ தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் நான் போகிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக புரியும் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வைதி வித்தியாசம் இல்லை உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டிலே உங்கள் இடத்துலையே நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழில்நுட்ப பயிற்சியை தமிழில் எந்த விதமான ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் நீங்கள் கற்று தேர முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் என் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் வரணும் வர முடியும் முயற்சி வச்சா போதும் படிப்பு அவ்வளோவா தேவையில்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் இப்போ சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஒரு டெமோ இப்போ என்ன பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல இது ஒரு ப்ளூடூத் மாடல் ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸ் பாராமல் பேர் போர்டு சிக்ஸ்டி வார்ட்ஸ் பாராமல் பேர் போர்டு இந்த இடத்துல ஒரு சப்ரி போர்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது இப்போ சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் இங்கே ஒரு இண்டிகேட்டர் பாஸ் பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டேன் ஒயரிங்கெலாம் கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது நீட்டாக இல்லை நீட்டாக வராது ஏன்னா நமக்கு ரூட்டிங் புரியணும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் நீங்கள் ஓப்பன் ஏரில் அசம்பிள் பண்ணணும் இது ஒர்க் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த ஒயரிங் ரூட்டிங்கெலாம் இந்த பிளாக் டயக்ராம் மெமரி ஆகணும் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ பெரிய ஆம்பளை பேராக இருந்தது ஒன்று இந்த போர்டு பெருசாக இருக்கும் அது தர ஓல்ட்டு மாதிரி இருக்கும் இந்த போர்டு பெருசாக இருக்கும் இது தர ஓல்ட்டு மாதிரி இருக்கும் இந்த சப்ரி போர்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பெனி இருக்குது ஓகே வேறு எந்த ஒரு மாறுதலுமே வராது ஓகேங்களா அதனால் இது தான் பிளாக் டயக்ராம் நீங்கள் சொந்தமாக அசம்பல் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போது ஒரு குவாலிட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாஸ் பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணோடனே சிக்னல் எதுவும் இல்லாத போது எப்படி இருக்குன்னா பின் ட்ராப் சைலண்ட் ஜீரோ நாய்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ ஹம்மே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் கிளாஸ் டி ஆம்பிள் ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் கிளாஸ் டி ஆம்பிள் பிறகு இனி வரக்கூடிய ஃபீச்சர்லாம் வரும் ஏன்னா இது கரண்ட் கம்மியாக எடுக்கும் நல்ல கிளாரிட்டி குவாலிட்டி இருக்கும் ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக பிடிக்கும் அதனால் ஆம்பிளிஃபையர் ரொம்ப பெருசாக இருக்க வேண்டியதில் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லெஸ் ஆகிடும் முதல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஹெவி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரே இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் ஆம்பிளிஃபையோடைய திக்னஸே ரெண்டு இன்ச்சு தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்ட்ரோலுடைய திக்னஸில் தான் ஆம்பிளிஃபையரே இருக்கும் இனிமேல் அப்படி தான் வரும் ஓகேவா சரி இப்போது மறுபடி ஒன் செகண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வால்யூம் குறைக்க முடியும் வால்யூம் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த போர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வர்ற சிக்னல் மாடுலேருந்து வர சிக்னல் இங்கே உள்ளே
அந்த சிக்னலை ஒரு கண்ட்ரோல் வழியாக இந்த பவர் ஆம்பிள் பேருக்கு கொடுத்துருக்கேன் பவர் ஆம்பிள் அவுட்டர் ஒரு சப்பூபருக்கு கொடுத்துருக்கேன் எட்டு இன்ச்சு சப்பூபர் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சிம்பிளாக நான் இந்த கண்ட்ரோலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வால்யூமை இதனுடைய வால்யூம் போட்டுறேன் இப்போ சப்ப குறைக்கிறேன் குறைச்சிட்டேன் சப் இல்லை இந்த சப்லேயே உங்களுக்கு சாஃப்டாக வேணும் ஹார்டாக வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இந்த கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு அலைன்மெண்ட் ஸ்க்ரூடர் எடுத்துக்கிறேன் அலைன்மெண்ட் ஸ்க்ரூடரில் இந்த ஃப்ரீ செட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே குறைச்சிட்றேன் இப்போது குறைச்சிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் இப்போ ரைஸ் பண்ண போகிறேன் எதிர்பார்க்கிறது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போது இப்போது ஒரு குவாலிட்டி செக் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஓகேவா இப்போது இப்போது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகேவா வால்யூம் குறைச்சிடுறேன் இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதனுடைய டயக்ராம் இதனுடைய ஓல்டேஜஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வித் சர்க்கியூட் டயக்ராமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக போயிடும் ஓகேவா அப்போ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இந்த போர்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இந்த போர்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இந்த போர்டை பற்றி இன்னும் வேறு என்னென்ன ஒரு சப்ரி இருக்குது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும் ஒரு பாக்ஸில் அசம்பிள் பண்ணி எப்படி ஒரு காம்பேக்டாக பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ட்ரிபிள் நைன் ருபீஸ் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் அசம்பிள் பண்ண முடியும் அதில் பேஸ் ட்ரிபிள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாகும் அதில் கொஞ்சம் பவர் அதிகம் பண்ணணும் சப்ரி பண்ணால் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாகும் அப்போது தௌசண்ட் ருபீஸில் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் அசம்பிள் பண்ண முடியும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் அசம்பிள் பண்ண முடியும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் அசம்பிள் பண்ணணும் சேம் கேபினட்லேயே ஓகேவா அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அசம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட் வீடியோவில் பார்க்